Allora, buonasera a tutti. È eh, appena terminato il Consiglio dei Ministri e eh, quindi volevo darvi alcune informazioni eh, sia rispetto ai vari provvedimenti e anche rispetto... Rispe ok, penso che ci siamo. Eh, allora sì, iniziamo subito eh, da alcuni commenti che scrivono vogliamo tornare a lavorare in sicurezza. Eh, per adesso non, non si parla di riaperture, anzi semmai se le cose dovessero peggiorare a livello generale il governo prenderà altre misure, come sapete il paese è diviso in zone rosse, eh, zone arancione e zone gialle eh, e adesso diciamo, la maggioranza delle regioni del paese sono divise tra zone rosse e eh, zone arancione, quindi è impossibile in questo momento pensare eh, di poter riaprire. E guardate, non è vero quello che eh, si scrive sui social e non solo, e cioè che l'unico settore eh, a essere in sofferenza è il settore dello sport, perché evidentemente invece sono tantissimi i settori, bisogna avere davvero rispetto anche per le difficoltà e le sofferenze di tutti. Anzi, direi che il mondo dello sport è stato tra i primi ad avere da subito eh, gli aiuti necessari per poter eh, affrontare questa difficile crisi. Quindi eh, questo è molto importante dirlo, perché eh, sento invece molti altri settori eh, del nostro Paese che lamentano il fatto di non aver avuto da subito gli aiuti in maniera sufficiente per poter superare questa difficile fase. Noi invece questo lo abbiamo fatto e deve essere eh, detto con molta chiarezza. Eh, io capisco la rabbia, capisco tutto, ma bisogna davvero prendere atto del fatto che eh, questo settore, il mondo dello sport, è stato tra i settori eh, in assoluto sostenuti sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria. Allora, veniamo subito al bonus di novembre. Eh, noi abbiamo chiuso eh, palestre, piscine e tutti gli altri centri sportivi, come ricorderete, il 25 ottobre, quindi eh, meno di un mese fa, parliamo diciamo appunto di tre settimane fa e abbiamo immediatamente e tempestivamente eh, stanziato i fondi per un bonus lavoratori questa volta di 800 euro. Come tra l'altro molti di voi scrivono a volte nei commenti, nei commenti, probabilmente anche una cifra per alcuni superiore a quella che prendevano prima, per gli altri probabilmente un po' inferiore, secondo l'Agenzia delle Entrate neanche poi tanto, perché in linea di massima in generale eh, gli importi, almeno quelli che dichiarate eh, all'Agenzia delle Entrate, sono, diciamo, eh, rientrano in questa eh, margine che noi abbiamo individuato in questa volta di 800 euro, cosa che non escludo qualora fosse necessario per il mese di dicembre eh, riproporlo che possa essere anche aumentato. Per quello che riguarda il bonus di novembre, diciamo di questo, eh, questa chiusura che è partita soltanto eh, purtroppo per l'ennesima volta però tre settimane fa, eh, la notizia proprio che mi ha confermato il Ministro Gualtieri, che ringrazio, il Consiglio dei Ministri è che la ragioneria dello Stato ha fatto tutte le pratiche necessarie che erano necessarie e quindi eh, venerdì scorso ha trasferito eh, sui fondi della Banca d'Italia eh, i soldi necessari per l'erogazione del bonus che arriveranno nel, sul conto corrente eh, di Sport e Salute giovedì, giovedì fra, fra tre giorni. Quindi io suppongo, anzi sono certo, 
che Sport e Salute sia già pronta con i bonifici, soprattutto per i bonifici di 116.974 lavoratori sportivi, che sono appunto i 116.000 che hanno già risposto e confermato all'email che avevano ricevuto eh, da Sport e Salute. Quindi se giovedì partiranno i bonifici, anzi giovedì partiranno i bonifici da Sport e Salute, diciamo che tempo 48 ore al massimo entro lunedì della prossima settimana. In ogni caso sicuramente prima di quando sarebbe arrivato qualunque compenso da parte di Palestra e piscine perché non siamo neanche ancora alla fine di novembre, alla fine del mese, quindi in ogni caso nel giro di diciamo 3-4 settimane dalla chiusura del 25 ottobre siamo in grado di assicurare questo bonus per i lavoratori sportivi ed è bene sempre ricordarlo, lavoratori sportivi che non avrebbero potuto accedere a nessun altro fondo e a nessuna altra cassa eh, perché per anni hanno accettato o è stato, sono stati costretti a accettare dei contratti di lavoro che non prevedevano nessun tipo di tutela. Quindi eh, ribadisco, giovedì di questa settimana, fra tre giorni, i soldi saranno nelle casse Sport e Salute, Sport e Salute dovrà immediatamente provvedere all'erogazione il giorno stesso dei 116.000 eh, bonifici per le persone che hanno dato eh, l'ok ok all'email che hanno ricevuto eh, tra quelli che hanno ricevuto l'email ce ne sono più di 10.000 10 di voi che hanno onestamente e giustamente rinunciato al bonus perché ritenevano di non avere più i requisiti dopodiché poi ci sono ovviamente coloro che hanno fatto la nuova domanda eh, a sport e salute per poter eh, avere il bonus eh, coloro che non avevano fatto la domanda precedentemente ad oggi le persone che hanno fatto già questa domanda sono 54.000 ovviamente per loro bisognerà attendere qualche giorno in più ma comunque entro la fine del mese di novembre perché bisognerà fare qualche verifica o qualche controllo eh, ma ovviamente saremo celeri anche sui 54.000 nuovi che hanno fatto domanda eh, molti mi scrivevate che non avevate ricevuto l'email da parte di Sport e Salute, Salute Sport e Salute mi ha assicurato di aver fatto un nuovo invio massivo o perlomeno a tutti quelli eh, che segnalavano questo problema se c'è ancora questo problema segnalatemelo anche nei contatti eh, nei commenti scusate eh, di, questo, di questa diretta in modo che poi noi tra stanotte e domattina riusciamo a trasferire eh, a Sport e Salute anche eh, ulteriori indicazioni però ripeto perché questo è importante perché io capisco che sui social commentano evidentemente quelli che non hanno ricevuto i soldi o quelli che hanno difficoltà e purtroppo nessuno di quelle decine di migliaia che riceve tutto in tempo però ci sono 116.000 persone che hanno eh, cliccato sull'email ricevuta eh, da Sport e Salute e quelle riceveranno i soldi entro la fine di questa settimana al massimo tra eh, inizio a lunedì della prossima settimana gli altri, ripeto, 54.000 che hanno fatto la nuova richiesta di novembre dovranno solo aspettare qualche giorno in più. In ogni caso, eh, il mese di novembre, lavorativamente parlando, anche se mi rendo conto che sarebbe stato meglio stare tutti quanti in attività, in palestre, uscire negli altri centri, però il mese di novembre si chiuderà facendo in modo che nessuno dei lavoratori sportivi eh, sia, eh, non abbia ricevuto, ma che tutti i lavoratori sportivi abbiano ricevuto il bonus. Rimane ancora aperta la questione del mese di giugno, allora intanto le pratiche non evase eh, per la questione dell'agenzia delle entrate sono scese a 4.039, quindi 4039 è la cifra che si è ridotta. Per queste 4.000 persone, 4.039 lavoratori sportivi, Sport e Salute sta facendo un ultimo passaggio ancora con l'Avvocatura dello Stato per avere un conforto sull'interpretazione delle norme, come vi ho detto l'altra volta non è uno scherzo aver per motivi vari che non sto qua a discutere per aver fatto delle dichiarazioni mendaci e ci sono delle norme che non possiamo diciamo, eludere neanche in presenza di una pandemia, se evidentemente siamo ancora qui a chiedere pareri a rifare riunioni, a sentire Tizio, a sentire Caio e perché c'è tutta la volontà e l'intenzione di risolvere anche queste altre 4.000 pratiche. Quindi eh, quando mi dite ma quelle di giugno si sono perse, non si sono perse, ma noi stiamo risolvendo un problema di fatto causato da chi ha compilato la domanda. Ora che l'abbia fatto sicuramente in buona fede non lo metto in dubbio, però comunque l'errore c'è stato. Se quell'errore non ci 
fosse stato, queste 4.000 persone avrebbero già ricevuto come tutti gli altri. Ecco perché questo vale la pena ricordare e ci tengo a dirlo. Da quando è iniziata la pandemia, solo come eh, lavoratori sportivi, come bonus ai lavoratori sportivi, noi abbiamo finanziato 470 milioni di euro, cioè mezzo miliardo di euro solo di soldi cash entrati nelle tasche giustamente in modo sacrosanto dei collaboratori sportivi che hanno perso il lavoro o comunque che lo hanno visto ridotto in questi mesi quindi quasi mezzo miliardo di euro erogato quindi è ovvio che oggi si concentrano le vostre attenzioni soprattutto si concentra l'attenzione da parte dei 4.000 o degli altri casi non risolti però è importante dire che ci sono invece centinaia di migliaia di altri bonifici che sono andati a buon fine e sono persone che hanno ricevuto assolutamente il contributo che meritavano. Eh, quindi eh, per giugno, ripeto, le 4.039 posizioni ancora in sospeso sono posizioni eh, che speriamo di risolvere nei prossimi giorni, lo so, a volte dico eh, nei prossimi giorni e poi passa qualche giorno in più, ma ripeto perché l'alternativa sarebbe dire che quelle 4.039 per legge non si possono accettare e quindi quelle 4.000 persone perdono il contributo o addirittura sono costrette a eh, restituire quello che hanno ricevuto. Proprio per evitare tutto questo stiamo eh, cercando la soluzione migliore. Quindi chiuso anche giugno e chiuso novembre, cosa che faremo entro la fine del mese, dobbiamo ovviamente pensare a tutto il resto perché non confondiamo mai, eh, e io non lo confondo ma a volte nei commenti vedo che c'è confusione, gli 800 euro. Di, che noi stiamo erogando non sono 800 euro per le ASD o per le SSD, per l'affitto, per le utenze, per la sanificazione che eventualmente avete speso, soldi, ma sono soldi che vanno in tasca ai lavoratori sportivi. Poi c'è l'altra parte. Allora, per quello che riguarda l'altra parte, l'Agenzia delle Entrate ha già erogato a tutti i codici Ateco, e io spero che qualcuno prima o poi nei commenti scriva anche di aver ricevuto i soldi, eh, a tutti i codici Ateco che avevano già ricevuto i soldi la volta scorsa, ai quali poi noi abbiamo aggiunto, come ricorderete, eh, agenti sportivi e procuratori dello sport, corsi sportivi e ricreativi, il codice Ateco dei corsi sportivi e ricreativi, il codice Ateco dei corsi di danza, il codice Ateco di servizi alla persona, ecco questi quattro codici Ateco più tutti gli altri che li avevano già ricevuti, gestione di impianti sportivi polivalenti, attività di club sportive, organizzazioni sportive e promozione di eventi sportivi, tutti questi hanno già ricevuto il doppio della volta scorsa sul conto corrente e guardate ci sono ovviamente tracciamenti di tutti questi bonifici quindi è impossibile pensare che non ci sia qualcuno eh, che li abbia ricevuti e che possa testimoniarlo visto che sono già stati fatti i bonifici i bonifici ammontano a più di 100 milioni di euro dati direttamente dalle agenzie di entrate quindi a partite IVA e, eh, che corrispondevano a tutti coloro che avevano un codice ATECO poi Abbiamo il fondo perduto invece del Dipartimento per lo Sport, quello la cui domanda scade domani, 17 novembre. Allora, ad oggi si sono iscritte, iscritti eh, a quel fondo 5.644 ASD SSD. Ovviamente eh, domani si conclude tempo qualche giorno per poter fare le verifiche con le agenzie le entrate perché eh, la finestra che è aperta ancora fino a domani è la finestra che riguarda SD e SSD che eh, pagano affitti anche per impianti quindi noi dovremo fare come abbiamo fatto l'altra volta una verifica con l'agenzia delle entrate dopo qualche giorno eh, Pierro il dipartimento per lo sport farà anche in questo caso i bonifici e quindi sicuramente prima della fine di questo mese arriverà anche il fondo perduto per le ASD e SSD, ovviamente quelle che sono in regola, che hanno fatto la nuova domanda. Dal 18, quindi da dopo domani, dal 18, da mercoledì 18, potranno, si riapre un'altra finestra per una settimana, invece per tutte quelle ASD e SSD che hanno bisogno del fondo perduto non per pagare gli affitti perché non gestiscono impianti, ma per utenze, per eventuali spese di sanificazione che hanno dovuto fare, per qualunque altro tipo di spesa. Anche in questo caso durerà appunto una settimana dal 18 al 25, al 25 novembre quando si chiuderà quella finestra, pochi giorni di verifica e il Dipartimento pagherà celermente. Vi ricordo invece che chi l'altra volta aveva già fatto domanda al fondo perduto, sia chi gestiva un centro sportivo, sia chi non lo gestiva, si vedrà accreditare tra qualche giorno direttamente 
sul proprio conto corrente il doppio del fondo che avevano ricevuto l'altra volta. E lo voglio dire anche con chiarezza perché molti me lo scrivete nei, compenti, compensi, nei commenti. Scusate. Eh, il fondo dell'altra volta si riferiva a tre mensilità ed era un fondo al quale venivano decurtate però una serie di contribuzioni che magari di contributi che avevate già ricevuto da altri enti. Poiché sappiamo che questa volta potreste non averlo riferito, noi abbiamo raddoppiato quel fondo dell'altra volta, cioè quello che si riferiva a tre mesi, oggi noi lo raddoppiamo anche se si riferisce a un periodo estremamente minore, perché si riferisce sì e no a un paio di mesi, volendo calcolare la chiusura, ma volendo calcolare che abbiate avuto sicuramente dei problemi anche nella riapertura a settembre, e a ottobre prima che chiudessimo. Quindi anche al netto del fatto che questa volta non avete magari ulteriori contributi alla regione, dal comune o da altri enti, il doppio consente abbondantemente di rientrare nelle spese visti i dati che avevate dichiarati l'altra volta. Lo stesso vale per coloro che l'altra volta avevano fatto la domanda pur non gestendo un impianto. Quelle realtà lì, ASD e SSD, se ricorderete, avevano ricevuto un contributo a fondo perduto di 800 euro, che non c'entra niente con il col bonus dei lavoratori sportivi. Era un contributo, come dicevo prima, per pagare le utenze, per pagare le altre spese. Questa volta, chi l'altra volta aveva già ricevuto 800 euro, riceverà automaticamente 1.600 euro. In tutti questi casi, il fondo perduto, sia chi lo riceverà automaticamente, sia chi ha fatto nuova domanda, eh, inizieremo a pagare progressivamente da questa settimana, perché le stesse risorse, come arriveranno giovedì a Sport e Salute, giovedì finalmente arriveranno anche al Dipartimento per lo Sport. Quindi il Dipartimento per lo Sport, da giovedì, sarà in grado innanzitutto di pagare quelli che devono ricevere il doppio perché di quelli abbiamo già tutte le verifiche fatte quindi realisticamente chi l'altra volta l'aveva ricevuto oggi riceverà il doppio tra venerdì e lunedì della prossima settimana quelli che invece eh, hanno fatto richiesta in questi giorni eh, nella finestra che scade domani tempo 4-5 giorni, 6 giorni in massimo di verifica con l'agenzia delle entrate e poi partiranno i bonifici, quelli che dovranno fare domanda nuova eh, dal 18 al 25 che non gestiscono l'impianto ovviamente dovranno aspettare secondo me entro la fine di novembre massimo i primi di dicembre perché dovremo fare le verifiche anche su quello. In questo modo, scusatemi, ci tengo a ribadirlo perché alcuni messaggi li trovo veramente diciamo, non corretti, noi stiamo coprendo i lavoratori sportivi, stiamo coprendo gli affitti, gli affitti tutti, perché stiamo calcolando molto di più di quello che ci avete chiesto la volta scorsa, proprio immaginando che non abbiate avuto in questa seconda fase nessun tipo di supporto, stiamo coprendo le utenze, stiamo coprendo le spese di sanificazione. E guardate, io poi pubblicherò anche una cartina geografica per la privacy, non possiamo ovviamente mettere tutti i nomi, però vi dirò quante ASD e SSD regione per regione, provincia per provincia e quanti soldi hanno preso perché sono veramente tanti e distribuiremo anche questo campione rispetto ai lavoratori sportivi, ripeto sempre nel rispetto della privacy perché è giusto che si sappia quanti soldi sono andati in ogni provincia italiana a sostegno dello sport di base perché sono veramente tanti soldi e quindi è giusto anche che si riconosca questo lavoro. Se poi c'è qualcuno che per qualche motivo è rimasto fuori da queste sovvenzioni, noi leggiamo eh, i commenti che voi ci scrivete quindi se c'è qualche casistica che noi non abbiamo preso in considerazione lo faremo sicuramente lo possiamo ancora fare e lo faremo anche con la velocità che questo momento eh, ritiene eh, che questo momento, di cui questo momento necessita anche perché io mi rendo conto perfettamente che per parlare di futuro e di riapertura dello sport in base dobbiamo innanzitutto arrivarci al nuovo anno e arrivarci senza fare in modo che ASD e SSD siano costrette a chiudere Andiamo avanti su un paio di cose importanti. Eh, 2021, cioè che poi è tra uh, un mese e mezzo, eh, tanti voi mi dite eh, prepariamoci per la riapertura, nel senso di eh, dare dei bonus alle famiglie per incentivarle a mandare eh, i ragazzi, le persone, ma anche diamo dei bonus a varie fasce di età, non solo ai più giovani, per poter andare eh, a fare attività sportiva nei centri, perché questo diventa un aiuto da una parte alle famiglie e dall'altra parte ovviamente anche un aiuto eh, alle SD e alle SSD che in questi mesi, anche quando abbiamo riaperto, di fatto hanno visto calare enormemente il numero di persone che andavano in palestra, voi anche per paura, voi per tutta una serie di motivi. Perfetto, nella legge di stabilità di oggi noi abbiamo approvato un fondo di 50 milioni di euro che sarà attivo da gennaio del 2021. Questo fondo si unisce a un fondo che avevamo già eh, diciamo, organizzato con il precedente decreto sempre per il 2021 di altri 50 milioni per cui noi da gennaio del 2021 con questi 100 milioni 
noi riusciremo a fare questo bonus e a fare in modo che eh, la ripartenza appena sarà possibile sia una ripartenza anche accompagnata eh, dallo Stato, accompagnata dal governo e ovviamente una parte di questi soldi siamo pronti anche a investirli nuovamente per dare, se sarà necessario, come è molto probabile che lo sarà, un, eh, un contributo eh, al, di nuovo a SD e SSD. Inoltre c'è un tema molto importante e questo riguarda sport e salute. Sport e salute è nata per un motivo, altrimenti non avrebbe avuto ragione eh, di nascere, è quella di aiutare lo sport di base, aiutare lo sport per tutti, aiutare lo sport eh, nella promozione come concetto di benessere e di salute. Abbiamo visto anche importanti dichiarazioni in queste ore dal professor Vaglia dello Spallanzani ad altri che richiamano quanto sia importante. Ovviamente eh, quanto sia importante poterlo fare comunque in sicurezza e non nel momento in cui la maggior parte delle regioni sono rosse o arancione. Ma detto ciò, sicuramente io ho chiesto al Presidente Cozzoli che eh, Sport e Salute dimostri davvero di voler adempiere alla missione che gli è stata affidata investendo soldi nello sport di base. E anche adesso, che tra qualche giorno Sport e Salute dovrà destinare a tutte le federazioni, a tutti gli enti di promozione sportiva e a tutte le discipline sportive associate una somma non indifferente di soldi, somma che era già prevista nei bilanci, diciamo, di cui noi in qualche modo non abbiamo merito, ma che sono soldi che in questo momento dell'anno andavano distribuiti e sono 103 milioni di euro, di chiedere fortemente alle federazioni, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva di destinare una quota importante di questi 103 milioni alle SD e SSD a loro affiliate. Quindi lo dico a tutte le società sportive, a tutte le associazioni dilettantistiche, rivolgetevi anche alle vostre federazioni alle quali siete affiliati e soprattutto anche agli enti di promozione sportiva che svolgono un lavoro sempre straordinario sui territori a vostra tutela e a tutela di tutte le cittadine e di tutti i cittadini perché sicuramente nei prossimi giorni anche questi organismi sportivi saranno, eh, inietteremo in qualche modo delle risorse economiche straordinariamente importanti all'interno di questi organismi attraverso sport e salute e quindi è giusto che oltre a occuparsi dello sport di alto livello eh, cosa che faranno sicuramente le federazioni come è giusto che sia oltre a occuparsi delle principali leghe di serie A, di serie B e le altre leghe che sono all'interno delle federazioni però possano anche essere destinate a ulteriori risorse che in questo caso non decido io ma decidono le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva nella loro legittima autonomia. Vi voglio dare un'ultima buona notizia eh, che riguarda eh, la riforma dello sport. La riforma dello sport che ormai questa settimana diciamo, arriva al momento clou, quindi se eh, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e eh, l'EU vorranno, questa è la settimana diciamo, per confermare l'impegno che a più riprese hanno eh, manifestato nel voler portare avanti questa riforma. Riforma che ricordo ancora una volta riporta tante misure importanti dal professionismo femminile, all'abolizione del vincolo sportivo, alla promozione dello sport di base con numerose tutele ma soprattutto una cosa a cui io tengo molto e cioè finalmente eh, dignità per i contratti dei lavoratori sportivi eh, perché se noi avessimo avuto un sistema eh, di tutela dei lavoratori sportivi già ad oggi in atto diverso noi non ci saremmo ritrovati in questa situazione di dover prevedere questi bonus, di dover trasferire i soldi a sport e salute, sarebbe stato tutto in automatico come è avvenuto per tantissimi altri eh, lavoratori, per tantissime altre persone nel mondo del lavoro. Ebbene, noi per aiutare questa riforma e per evitare che poi questa riforma eh, potesse in qualche modo proprio l'anno prossimo, in cui sarà un anno eh, che sarà un anno sicuramente difficile perché pagheremo ancora il prezzo alto di questa pandemia, Volevamo che questa eh, riforma sui lavoratori sportivi però non andasse a finire poi come, come costo eh, proprio ai lavoratori sportivi o alle società e alle associazioni dilettantistiche. Ed è per questo che sono contento che oggi sia stata approvata definitivamente in legge di stabilità una misura molto importante che prevede un esonero contributivo per tutto il 2021 e per tutto il 2022, almeno fino alla fine del 2022, per i lavoratori sportivi. Cioè, noi saremo in grado, se passa la riforma, e questa ripeto è la settimana clou in cui ognuno dovrà finalmente manifestare con chiarezza quello che intende fare, eh, se passa la riforma eh, i contratti sarà possibile farli in modo nuovo e quindi con delle tutele e delle garanzie che però almeno per i primi due anni, ma io mi auguro anche di più, non saranno a carico né del lavoratore né della società sportiva ma a carico dello Stato, proprio perché sappiamo che veniamo fuori da una pandemia complicata 
e quindi non potevamo da un lato darvi la garanzia di un nuovo contratto ma dall'altra parte dirvi di eh, pagare voi di tasca vostra o le società e eh, le federazioni, le associazioni sportive dilettantistiche i soldi per poter eh, mettervi in regola. Quindi queste sono due cose molto molto importanti, ripeto, perché non è più solo un tema di fare il contratto di lavoro ma anche di avere un esonero contributivo. Questo ormai è legge, l'abbiamo approvato. Ovviamente se non si dovesse fare la riforma dello sport perché le forze politiche non vorranno approvarla e avremo fatto diciamo, un, un provvedimento che resterà così a futura memoria. Allora, vediamo se eh, riusciamo a, a leggere, immagino siamo arrivati come al solito migliaia di messaggi e, e quindi vediamo se c'è... Allora, scusate, proviamo a leggere. Allora, eh, io sono in lista ma non ho ricevuto mai... Un euro, dubito che mi arrivi raddoppiato, Roberta Cassarino, eh, ok ma lei sta in lista dove? Nel senso che eh, sul sito del Dipartimento ci sono tutte le, eh, le, le graduatorie di chi l'altra volta ha avuto i soldi e di chi è stato, per qualche motivo legittimo, eh, non ammesso al fondo. Quindi se lei è nella lista che doveva ricevere i soldi è impossibile che non li abbia ricevuti, su questo il Dipartimento è scientifico sui pagamenti e quindi oggi avrà il doppio. E ripeto, poi con questa storia di chi dice sì e chi dice no, adesso che pubblicheremo i dati provincia per provincia vedrete che ci sono eh, soldi tantissimi arrivati in tutte le province, poi qualcuno li aveva presi questi soldi sul conto corrente. Eh, Maria Nino Mangione, abbiamo nuovamente il progetto Sport di Tutti per dare la possibilità a tutti di partecipare ai progetti, certo ovviamente, ed è quello che farà anche Sport e Salute eh, con i soldi come dicevamo prima. Eh, Anni Dollini, Ministro per dicembre come facciamo se non si riprende e come facciamo per lavorare? Lo so, eh, questo è il vero problema, eh, noi stiamo ancora aspettando i dati eh, la prossima settimana perché come voi sapete si calcolano sempre 15 giorni dopo gli effetti delle misure, quindi stiamo, vedendo, stiamo a vedere un po' che dati arrivano, ma io vi posso dire che non sono ottimista sul fatto che alla scadenza di questo DPCM, cioè il 4 dicembre, si possa riaprire tutto, anzi la situazione come vedete ogni giorno ci sono sempre più regioni che entrano nelle zone rosse eh, Enni Dollini le dico ovviamente eh, che se dovesse ovviamente prorogarsi anche a dicembre il blocco non c'è dubbio che noi eh, sia per il bonus ai lavoratori sia per il fondo perduto dovremo continuare a finanziare i settori una cosa è certa se il settore del mondo dello sport sarà costretto a essere ancora chiuso dovrà avere fino all'ultimo euro tutti i soldi magari settimana prima o settimana dopo anzi meglio la settimana prima perché i tempi in questo caso fanno la differenza per la tenuta in vita di una SD e una SS ma tutti avranno i soldi. Eh, allora, ehm, quelli di ringraziamento che stranamente questa volta ci sono, ma non li leggo. Eh, una, una partita IVA, scrive Sandro Izzo, eh, che non ha fatto la richiesta prima, può farla adesso? Sì, assolutamente. E, e vale lo stesso meccanismo per le partite IVA e codice Ateco che per il fondo del Dipartimento per lo Sport. Cioè chi l'aveva fatta prima riceverà il doppio direttamente, sia da partita IVA codice Ateco dall'Agenzia delle Entrate, anzi questi l'hanno già ricevuto sul conto corrente, sia dal Dipartimento per lo Sport. Chi non aveva fatto come partita IVA la domanda l'altra volta lo può fare adesso all'Agenzia delle Entrate. La stessa cosa mi chiede Claudia Pax. Agenzie le entrate non sono aggiornate il sito. Va bene, questo adesso se non è aggiornato andrò a vedere, ma insomma. Allora, Massimo Barresi, lei mi scrive, l'ultima volta il fondo perduto era per coprire tre mesi, esatto. Perché secondo voi quanti mesi staremo chiusi? No, io sto dicendo semplicemente che l'abbiamo raddoppiato perché molti l'altra volta l'avevano ricevuto per tre mesi, ma avevano anche dichiarato onestamente, giustamente e doverosamente, contributi ricevuti per esempio da regioni, contributi ricevuti da comuni. Ora, immaginando che questi contributi poi siano, si siano esauriti lì e soprattutto sapendo che nel frattempo molti di voi hanno speso soldi per la sanificazione, per fare altre cose, noi abbiamo pensato di raddoppiarlo, cioè mi meraviglio del fatto che non vi sta bene neanche se lo raddoppiamo. E... Poi, grazie per quello che non sto leggendo, non è perché salto le cose che non mi piacciono, come qualcuno scrive, ma semplicemente perché per fortuna c'è anche qualche ringraziamento e complimento, e quindi quelli però evito. Eh, sui contratti della riforma dello sport ho già risposto. 
titoli, titoli accademici nella riforma, Anna Torino assolutamente sì, ma vi dico anche di più, l'ho già scritto credo in un post, abbiamo fatto una call con alcuni parlamentari e con la ministra Azzolina e si sta andando avanti in maniera determinata su tutta eh, la riforma invece delle scienze motorie e dell'educazione motoria nelle scuole. Vado a finire un po', ecco qua, manco a fare apposta, Marco Raccuglia non si parla eh, mai di laureati in scienze motorie. Marco Raccuglia, l'ho detto un secondo prima che lei scrivesse il suo commento. Roberto oh, Scialpi ringrazia. Eh, allora, Nata Aiello, ministro, chi la, che, che è successo sui numeri tesserati? Sì, abbiamo deciso, come ci eravamo detti, di diminuire il numero minimo. Eh, è sceso a 25 il numero minimo dei tesserati, eh, eh, però sì, questo l'abbiamo detto credo, anche l'altra volta. Angelo Bonafede, non credo che lei sia parente del Ministro della Giustizia, e... peccato che ci si perda per strada perché non ha attivato un numero verde per sistemare qualche errore. Guardi che però diciamo, il Dipartimento, anche se eh, non ha un numero verde, mi sembra che è un po' come se lo avesse perché risponde praticamente a tutti. Sport e salute so che sono un po' più in tilt ma penso che poi rispondano anche loro. Partita IVA con codice ad eco 93 19 99. Adesso non ce li ho tutti quanti. Ah no, ce li ho, eccolo qua. 93 19 99. Manca a farla apposta, l'ho trovato qui. Filippo Luisotto. Eh, riceve in automatico? Si sì, riceve in automatico. E questo settore aveva ricevuto l'altra volta eh, 686 mila euro. Quindi questa volta riceve 1.372.000 euro, ovviamente questa è la cifra totale divisa poi per tutti quei. Quindi Filippo Luisotto sì in automatico, ma in realtà dovreste già averlo ricevuto. Poi, eh, chi non ha ricevuto giugno, nell'email di novembre, per le famose concorrenze con l'agenzia delle entrate, Roberta Vitiello, e lo so, lì se non si risolve il problema di giugno non riceverete mai l'email per novembre ovviamente noi i soldi li teniamo comunque lì fermi quindi se si sblocca e speriamo che si sblocca questa situazione per l'agenzia delle entrate immediatamente risolviamo non solo giugno ma anche novembre in automatico grazie Viviana Prisciantelli non, eh, non leggo il suo messaggio però grazie per quello che ha scritto Pensate solo ai soldi, abbiamo lavorato in sicurezza zero contagi, pertanto è una vera e propria terapia alla palestra. Enrico Russo lo so benissimo, però ripeto, eh, lo è anche per molti una terapia andare al cinema e distrarsi, o andare a vedere un bello spettacolo a teatro, o ascoltare un concerto, eh, o tante altre cose che purtroppo stiano, sono tutte in sofferenza. Ci vorrebbe una collaborazione con le scuole, ma la facciamo Alessandro Bonvissuto, soltanto che la facciamo nel momento in cui le scuole sono in grado anche di, eh, di nuovo riattivare appieno le palestre. Per i contratti scaduti di maggio, i pagamenti di giugno sono già stati effettuati tutti? Sì, cioè no, allora le ripeto, sì, se ha fatto, diciamo, eh, se la domanda era regolare ed era tutto a posto, sì, in realtà sì, questo me lo chiede Costanza Molteni. Allora. Danny Garbin, eh, la SD che è presidente ha ricevuto il fondo perduto di 800 euro durante l'estate, abbiamo preso un locale in affitto, abbiamo presentato nuove domande, il contributo è sempre doppio? No, allora se lei ha preso un locale in affitto doveva fare domande e la può fare ancora eh, fino a domani che scade, diciamo perché, quindi deve rinunciare al doppio della volta scorsa, quindi può mandare sicuramente un'email al Dipartimento rinunciando, dicendo che è cambiata la situazione, ma soprattutto facendo domande deve fare presto però perché domani chiude la fine caro Danny Garbin. Allora, Gioele P. Tutto, io non ho ancora ricevuto decreto ristoro 1, eh, in che senso? Dovevamo mandarla anche lei la copia del decreto? Eh, ho ricevuto marzo, aprile e maggio grazie al suo supporto, questa non l'ho capita. Eh, state rivedendo i casi di 4.000 per i quali erano state trovate in congruenza domanda di marzo? Sì, Stefi Bacatella, l'ho appena detto, 4.039 posizioni per le quali si sta assolutamente cercando una soluzione per evitare di doverci fermare. A quando il contributo di novembre? Luigi Zazzera forse si è appena con collegato, abbiamo detto che giovedì i soldi sono nelle casse di sport e salute e sport e salute mi auguro che già giovedì stesso faccia i bonifici e quindi tra venerdì, lunedì della prossima settimana i soldi saranno e saranno sui conto correnti 
Allora, Ministro, questa è Veronica uh, Boccalli, io sono collaboratore, ho percepito le precedenti indennità, ma a novembre ho dovuto rifiutare non avendo più requisiti. Per dicembre invece li ho, mi arriverà, ma si è anticipata Veronica, aspettiamo ovviamente per dicembre, vediamo un attimo quello che succede. Scorriamo un po' più avanti perché nel frattempo vedo che sono arrivati molti altri. E vediamo un po' gli ultimi, eh, lamentarsi serve a poco, non so se si riferisce a me, ma noi siamo andati all'aperto con il basket, anche con i ragazzi di Sabbi e siamo a Parma, Deborah Nuti, complimenti anche per questo lavoro soprattutto che fate con le persone diversamente abili. Vorrei capire il criterio per il contributo degli affitti, in che percentuale viene assegnato rispetto a quanto dichiarato, questo è Diana Totaro, ginnastica artistica, se le ha fatto la domanda, ha visto eh, che ci sono tutti i criteri lì, decurtate tutta una serie di cose e viene dato tutto quello che viene richiesto eh, in base ai criteri che sono stati indicati con precisione. Allora, Massimo Bianchini, capisco l'apprezzo, ma una società come la mia, 300 tesserati, da inizio pandemia ha ricevuto 800 euro, sembra normale. E eh, Allora, il problema è questo, se ha ricevuto 800 euro vuol dire che lei non paga un affitto, quindi ha eh, prevalentemente spese di utenza, si suppone, e, ehm, e non lo so, è qualcos'altro. Quindi lei ha ricevuto 800 euro, adesso riceverà il doppio che sono 1.600, quindi sono 2.400 euro, è vero sono 300 tesserati, però 2.400 euro per una società che non paga le spese, gli affitti di un impianto, quindi non saprei eh, cosa dirle in realtà. Um, poi vediamo se ci sono altri ministro lei parla di crisi anche per altri settori ed è vero ma noi abbiamo chiuso a marzo 2020 aperto ad ottobre e non solo lo sport però non solo lo sport Alessandro Longo non solo lo sport è chiuso a marzo allora ehm, chiudo anche perché qualcuno mi sta continuando a riscrivere quando ci sono i bonus e quindi io ripeto soltanto le scadenze e poi ci lasciamo qui allora, entro eh, giovedì arriveranno i soldi eh, a Sport e Salute che provvederà ai bonifici per i 116.974 che hanno già risposto eh, alla email. Poi ci sono ad oggi altre 54.000 domande pervenute che vanno un attimo verificate. Per quello che riguarda l'indennità di giugno siamo scesi a 4.039 posizioni ancora aperte per la questione dell'agenzia di entrata che stiamo risolvendo. Una volta che le risolviamo per giugno, sperando di riuscirle a risolvere, automaticamente si risolverebbe anche per eh, novembre. Per quello che riguarda il fondo perduto, se avevate ricevuto l'altra volta il fondo perduto dall'agenzia di entrate perché è possessore di partita IVA e quindi corrispondente a un codice ateco, questi soldi sono già arrivati nella misura del doppio nelle casse, nelle, nelle, diciamo, nei, nei, nei conti di chi doveva riceverli. Per quello che riguarda il fondo perduto invece ricevuto l'altra volta eh, dal Dipartimento per lo Sport, anche noi riceveremo i soldi dalla Ragioneria dello Stato presumibilmente giovedì e partiranno i primi bonifici. Per quello che riguarda le domande nuove, chi ha un impianto scade domani la domanda per fare richiesta di aiuto per gli affitti, per le utenze, per le spese sanitarie e quant'altro. Ad oggi si sono iscritte 5.644 SD SSD, dal 18, dopo domani, mercoledì, parte invece la possibilità di fare la nuova richiesta per 7 giorni per chi non gestisce un impianto ma ha bisogno comunque di liquidità e in questo caso diciamo anche i fondi arriveranno tra fine mese e inizi di dicembre. Buone notizie per i lavoratori sportivi perché se passa la riforma questa settimana dal 2021 finalmente avranno un contratto degno di questo nome e per ben due anni però non pagheranno nessuna tassa, nessun contributo eh, perché abbiamo introdotto oggi un esonero contributivo. E poi ve lo ricordo il fondo di 100 milioni di euro che ci aiuterà a partire meglio nel 2021 eh, ma soprattutto per quando si ripartirà alla grande per poter incentivare le famiglie ad andare tutti a qualunque età a fare attività sportiva che farà bene a tutti quanti soprattutto dopo l'epidemia. Non vedremo tutti quanti l'ora, vedremo tutti quanti l'ora di, 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 di pensare veramente finalmente ancora di più a noi stessi, al nostro corpo, la nostra salute, eh, ma anche appunto all'SD e SSD che continueremo ad aiutare fino all'ultimo giorno di questa pandemia. Forse un qualche ritardo, forse un qualche cosa a volte poco chiara, forse un qualche discrepanza o altro, ma sicuramente con grande determinazione, non dormendo più ormai da tanto tempo, ma cercando di dare a tutti le risposte. Grazie.